வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறோம் உளுந்த வடை தயிர் வடை சாம்பார் வடை முதல்ல எண்ணெய் குடிக்காம நல்ல ஒரு முறை எப்படி வடை செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க இதை ஊற வைக்க போறோம் சோ அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்துக்கோங்க சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஊற விட போறோம் இது ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு இதை இப்போ அரைச்சிக்கலாம் நல்லா மையா அரைக்கணும் அண்ட் தண்ணி எவ்வளவு தூரம் கம்மியா சேர்க்கிறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் நல்லது உங்களுக்கு வடை காரமா வேணும்னா இப்பவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சால்ட் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியா இருக்கணும் இதுவரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா அரைக்கணும் இதோ வடை மாவு ரெடி இப்ப கொஞ்சமா கருவேப்புல போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நறுக்கின கொத்தமல்லி ஒண்ணு இல்லனா ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடி பொடியா நறுக்கினது ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியா நறுக்கினது இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட நீங்க விருப்பப்பட்டா மிளக நல்லா தட்டி போடுங்க அது இன்னுமே டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வடை போட ஆரம்பிக்கலாம் கையை நல்லா தண்ணியில நனைச்சிட்டு மாவை எடுங்க அப்பந்தான் ஈஸியா மாவு கையில இருந்து ஸ்லிப் ஆகும் இந்த மாதிரி ஓட்ட போடுங்க ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ணுங்க அண்ட் இன்னும் வடை கிறிஸ்பியா வரணுமா முடிஞ்ச அளவுக்கு மாவை ரெடி பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அது ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுங்க இன்னுமே ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அண்ட் எண்ணெயும் அதே மாதிரி குடிக்காது ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியிடுங்க இதோ நம்ம வடை இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இத ஒரு மீடியம் பிளேம்லயே வறுத்தெடுங்க ஹை பிளேம்ல வச்சீங்கன்னா சீக்கிரம் கருகிடும் சோ மீடியம் பிளேம்ல பர்ஃபெக்டா வறுத்தெடுங்க இதோ வடை சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை வெளியெடுத்தலாம் வடை எல்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது தயிர் வடை கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல போடுங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேருங்க அரை டீஸ்பூன் உளுந்து இப்போ கடுகு வெடிக்கட்டும் உளுந்தும் கொஞ்சம் பிரவுன் ஆகட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருவேப்புல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்ப சேர்க்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு தாளிப்பு ரெடி நம்ம அடுத்ததா ரெண்டு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே தாலிப்புக்கு தனியா உப்பு சேர்த்தாச்சு சோ தயிருக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க இப்போ தாலிப்பை இதோட ஆட் பண்ணுங்க சோ தயிர் தாளிச்சாச்சு இப்போ சூடான வடையை இதுல போட வேண்டியதான் பாக்கி உங்களுக்கு எவ்வளவு வடை வேணுமோ இந்த தயிருக்குள்ள போடுங்க ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது ஊற விடுங்க அப்பதான் வடை நல்லா ஊறி போய் சூப்பரா இருக்கும்
ஊர ஊர இந்த வடை சூப்பரா இருக்கும் தயிர் வடை முடிஞ்சது அடுத்ததா சாம்பார் வடை சாம்பார் வடைக்கு யூஸ்வலாக வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு சாம்பார் வச்சா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஸோ சிம்பிளாக ஒரு சாம்பார் வைக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பொறுப்பேடுங்க அதை கிளீன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க ஒரு கை அளவு பூண்டு இதோட நம்ம முருங்கைக்காய் மட்டும் சேர்க்கலாம் யூஸ்வலாக சாம்பாரில் முருங்கைக்காய் இருந்தால் அது வாசனையே தனி ஸோ முருங்கைக்காய் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு தக்காளியை சாப் பண்ணி இதோட போடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தா போதும் இப்போ ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் இதோட நம்ம இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கலாம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி மூணுல இருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் இதோ சூப்பரா குக் ஆயிடுச்சு பருப்பெல்லாம் இதோட நம்ம இப்ப புளி தண்ணி சேர்க்க போறோம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி கொஞ்சமா ஒரு கால் கப் தண்ணியில ஊற வச்சது இதை இப்ப சேர்த்தரலாம் இதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதை இப்போ அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் இதோ இது சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி வைங்க அடுத்ததாக தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அதில் போடுங்க அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவு பிளாட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் தாளிப்பு முடிஞ்சது இப்போ இத சாம்பாரோட சேர்த்தரலாம் இதோ சாம்பார் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா வடைய போட்டு சாம்பாரையும் ஊத்த வேண்டியது இதோ வடையும் வச்சாச்சு சாம்பாரும் ஊத்தியாச்சு இது நல்லா ஊறட்டும் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இன்னைக்கு பார்த்த மூணு வடையும் இந்த பொங்கலுக்கு மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப